盘点迷你几大冷知识，小伙伴们应该都知道。迷你新版本里，水加岩浆会变成岩石块，水加蜂蜜会变成蜂蜜块。那有没有小伙伴知道蜂蜜加岩浆会变成什么呢？知道的小伙伴可以评论区告诉我，三秒钟后公布答案。正确答案是烧焦的蜂蜜。那老版本里水加岩浆会变成什么呢？倒数三二一，公布正确答案。恭喜答对，就是黑金石。小伙伴都知道，不管是新版本还是老版本的牛奶，都是倒不出来的。但是有一个办法可以倒出来，你们知道是什么吗？今天就告诉你们一个小方法。先在左边挖两格，右边往下挖四格，再把中间两个土块挖穿，再放上一百只冰熊。我们再上去看看，牛奶是不是成功的倒出来了？同样的方法，我们还可以做一杯珍珠奶茶。跳到牛奶里再上来，珍珠奶茶就做好了。小伙伴都知道，不管是蜂蜜、水还是岩浆，都是会流动的。就算是在高空中，也是会流动的。但是在蒙眼睛，不管是蜂蜜还是水，又或者是岩浆，都是不会流动的。是不是很神奇呀，小伙伴们？还有更多迷你冷知识，欢迎小伙伴评论区补充哦。看点迷你里的冷知识。二、啊、小伙伴们都知道，投掷装置在接收信号之后会将上方物品投掷出去。那么今天咱们来做个实验，我分别放了四个不同的方块在上面：一号选手打冰块先生，二号选手黄金块先生，三号选手钻石块先生。多么完美的抛物线啊！接下来轮到我们的重磅选手地心基石先生，他能不能也像前几位选手一样飞得更高呢 ？A 能 ，B 不能。三秒后公布答案，答案是不能。小伙伴都猜对了吗？小伙伴们都知道树苗种子种在土坑里，再用甜甜施肥就会长大。白杨、楠木、胡桃、红杉树都可以长高高。那么问题来了，真木种子种土坑里可以长高高吗 ？A 可以 ，B 不可以。倒数三二一，公布答案。正确答案不可以，因为真木种子只能种在蒙眼星土坑里。让我们来试试看吧，真的可以哦！小伙伴都知道，老版本里用点火石，点一下建好的地心门框就可以生存，通往地心世界的传送门。那么又一个问题来了，新版本的地心门框可以去到地心世界吗 ？A 可以 ，B。不可以，知道答案的小伙伴可以评论区告诉苏苏姐姐哦。盘点迷你冷知识，三。最近看到好多小伙伴在问半截床怎么做，那今天苏苏姐姐就出个简单教学。首先拿出需要用的工具，小破床是必须的，当然其他床也可以，主要是俺们有。再找到区域复制方块，还有蓝图工作台，再找找空白卷轴搁哪呢？哎，我看见了。搁着呢，那教学开始。首先摆张床在草地上，你想摆 W C B， 这复制方块摆在床的两侧，蓝图工作台在挨着一起放。再打开工作台，把空白卷轴导入一下，这样子就扩椅了，保准。再找个自己喜欢的位置，放上做好的半截床的扩椅。最重要的一步就是一定要放个新门块，保准能快看。半截床已竣工了，这个方法还是有点麻烦，给大家看个更简单的。地上来个洞，放上复制方块，再安上个小破床，旁边再放个复制方块，大功告成。远处那是烟囱吗 ？No No No。接下来给大家看看咋做呢？消费了吗？保准。今天的冷知识就到这了，下期再见。再联络啊。盘点迷你冷知识：四，小伙伴都知道信号接收器使用扳手敲一下就会变颜色。那么，小伙伴们知道一共能敲出多少种颜色吗？知道的可以在评论区告诉苏苏姐姐哦。A 五种 ，B 六种 ，C 七种。三秒后公布答案。正确答案六种，小伙伴们猜对了吗？
小伙伴都知道炸药桶给然后威力很大，那么如果将炸药桶放在水里，它还能爆炸吗？知道答案的可以评论区告诉我。A 能爆炸 ，B 不能爆炸 ，C 会爆炸，但是威力很少。倒数三二一，公布答案。正确答案是 A 能爆炸，这温力也没有减弱，把我新买的小裙子都差点炸焦了。小伙伴们，这期视频就到这了，下期再见吧。盘点迷你冷知识五。小伙伴们都知道，炸药桶不管是在陆地上还是在水里爆炸，威力都很大。那如果我们在炸药桶旁边放一个地心基石，它会怎么样呢？知道的小伙伴可以评论区扣一，不知道的扣两。哎，照样会爆炸。B 会把鸡眼也炸飞。C 没有任何威力。倒数三二一，公布答案。正确答案 A 照样会爆炸，小伙伴们都答对了吗？小伙伴们还记得眼前这个稻草人怎么做的吗？今天苏苏姐姐就带你们回忆一下。首先在草地上放个木围栏，再在木围栏上面放个草垛，草垛左右两侧再放两个木围栏，最后咱们再在草垛上方放个方形南瓜，这就大功告成了。还有多少小伙伴记得呢？记得的评论区扣一。小伙伴们都知道，挖个土坑种上植物，几点片片养分就会快速长大。那么问题来了，这个香蕉树苗用片片或者水洒会快速成长吗 ？A 不会 ，B 会 ，C 浇上水过一段时间才会长大。知道答案的小伙伴可以评论区告诉苏苏姐姐哦。盘点迷你冷知识六，小伙伴们啊又来了，众所周知。在烈焰星里是不能使用水桶的，因为太热了。叔叔也快被热的不行了。那如果咱把水桶放在发射桩子里，会发生什么？首先，咱们先把发射桩子拿出来，顺便烧上开关，找片空地儿，搁上咱们的发射桩子，再把顺手烧上的开关往地上一撇。OK， 最后一步，把水桶放进发射桩子里。好了，小伙伴们猜猜接下来会发生啥？哎，发射桩子。由于环境过热，发生爆炸。一，打开开关，水会流出来。三秒后公布答案。正确答案是：一，打开开关，水会流出来。小伙伴们都知道，岩浆和炸药桶的伤害都很高。那么，今天咱们就猜猜哪个伤害更胜一筹。俺猜炸药桶，那你们就猜岩浆吧。你们输了评论区夸我一句真棒就好了。哎，岩浆。一。炸药桶，系，两个伤害一样高。倒数三二一，公布答案。正确答案是，一炸药桶，炸药桶能把岩浆给吸收了。最后，叔叔送你们一个童年泡泡机。做好了，粉色泡泡机，你们喜欢吗？今天冷知识就到这里，下期见。